Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today, going to work out the topic for BH students. Those are working hard to grab good marks. As in my last video, that I told you the lots of most of important of questions. Those are for the different papers. So, this class, I am basically going to discuss the most important questions. We are discussing on the next. The very first paper that I told you about the development and growth. Now, वहाँ पे पहला question अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि हम work out करेंगे growth and development में. What is the difference between growth and development? Or if you going to define define growth, तो उसका answer यहाँ पे होगा. If somebody says define development, तो उसका answer यहाँ होगा. And what are the really important points to work out qualitative and quantitative aspects of growth and development? तो वो भी इस video class में आपको answer मिलेगा. तो जो लोग इस वीडियो क्लास को देखना शुरू कर चुके हैं मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा यू डू हैव पेन एंड अ नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे लिए जरूरी होता है कि पहले समझना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या क्या ये दोनों अलग कांसेप्ट है या दैट्स ट्रू दे बोथ आर डिफरेंट कांसेप्ट्स दोनों के दोनों एक अलग कांसेप्ट है उन दोनों कांसेप्ट को समझना जरूरी है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द बोथ एस्पेक्ट्स इन अ क्लियर मैनर The first thing that comes is a growth. Growth होती है। आप कहते हो किसी भी तरह का कोई change, किसी भी तरह का कोई भी change अगर हम ये होते हैं तो growth कहलाते हैं। Such as from emphasis हम छोटे से बड़े होने शुरू होते हैं, growth होने शुरू होते हैं। एक growth का part है। The change in shape, size, mass, weight is the symbol of growth। हाँ जी, the change in shape, size, mass, weight क्या कहलाएगा? Growth ही growth है। ये हर period में अलग होती है। आप बोलते हो सर बेल करते हैं हम अलग पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेट में अपलोड करना हो द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उसमें बताऊंगा उन सब स्टेजेस में ग्रोथ का लेवल अलग होता है फर्स्ट हाफ जो अर्ली इयर्स ऑफ किड होते हैं जो जम बच्चे के शुरू के इयर्स होते हैं उनमें हमारी ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा तेज रहता है एज कंपेयर टू अदर ये कैसे हाइल होता है क्या क्या समझना जरूरी है किस तरह लिखेंगे एंड व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिफाइंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट पैटर्न्स ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेट्स स्टार्ट द क्लास हियर द ग्रोथ पहले ग्रोथ है क्या इसको समझ लेते हैं द फिजिकल चेंजेस ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी जो बॉडी किसी भी पार्ट में आते हैं किसका सिंबलाइज है ग्रोथ का Increase in size, mass, weight of a child are known as the growth. Are known as growth, ha huh, sir. Increase in the size, mass, weight of child is known as the growth. अब कुछ points जो हमें दिमाग में रखने, जो paper में हमें explain करने होंगे, we have to explain them in a paper so that we can get good marks. The first thing, facts pertaining to growth. कौन से facts हम दिमाग में लाने चाहिए growth को related लेके? The first half increase in weight and size. जब हम छोटे से बढ़ने शुरू होते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा weight और size दोनों बढ़ने शुरू होते हैं. That is symbolized the growth is going on a proper manner. Then it has a general pattern. सही एक pattern होता है. हर age के साथ आपको age और size बता दिया जाता है. बच्चे की growth हो रही होती है, तो मैं बताता हूँ इस साल का बच्चा होगा तो इतनी age, इतनी growth, इतना size होना चाहिए. उसका weight इतना होना चाहिए. That is a specific pattern. We do have a specific pattern for that. Then it is a result of division in infertilized egg. That's true. Growth in fertilized egg की divisions होता है. ये हम सब अच्छे तरह जानते हैं. And then it is a not continuous. <coughs> it is not continuous. ये लगातार नहीं चलती रहती. आप बोलो कि growth हमेशा होती रहेगी. No growth is not being supposed to work out every time. It is for a specific general period जो हमें clear करना जरूरी है. That is really really important. Then it does not have uniform pace. It very exactly it varies. हर change ना बदलती है. इसका pace एक जैसा नहीं तो uniform phase एक जैसा रहेगा सब यार. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने आपको बोला growth very करती है. Different phases के साथ. Then it happens in a specific period. हाँ सर आपको तो most probably for the eighteen years growth रहती है. उसके बाद almost still होता है वो. Now it happens in a specific period and that says women have faster growth rate than men. Remember women have faster growth rate than men. Here, growth is faster in infancy period. ये आपको याद रखना है that faster period of growth is infancy period. And a slow later on, a physical and mental growth have deep relationship. याद रखना आप physical fit नहीं हो तो आप mentally fit नहीं हो सकते. You cannot fit really if you are not physically. 
When height increases, weight decreases. ये concept आपको अच्छे से मिलना है. When height increases, weight decreases. Then health and food affect mental health. Health and food affect mental growth. Mental growth को affect करते हैं health और food. Jump करते हैं next पे. It is easier to see physical growth than the mental. It's really easy to see a physical growth. आप कहते हैं फिजिकल ग्रोथ को कैसे वर्कआउट करना है हम उसको आराम से देख सकते हैं फिजिकल ग्रो हो रहा है बट मेंटली हम नहीं कर पाऊंगा सकते दैट आर द पॉइंट्स टू डिफाइन ग्रोथ आपने कहा ग्रोथ को ऐसे समझाना है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रोथ को डिफाइन करना है उसके पॉइंट्स तो आपको ग्रोथ को डिफाइन करेंगे इससे ज्यादा कुछ वर्ड्स लिखेंगे यू नीड टू गो थ्रू आई थ्री बुक्स दिस इज जस्ट अ वीडियो क्लास टू हेल्प यू टू ग्रैब द सर्टेन पॉइंट और टू अंडरस्टैंड द पॉइंट इन अ इजी मैनर एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट Remember in examination you need to explain over these points. Time to jump up to development. Development क्या है एक different point of view हमारे लिए development को लेकर आता है. Development actually क्या है? तो development के लिए क्या है? It implies the overall changes, not just growth. It implies the overall changes that come in a child, including physical and mental. Physical तो सर आपने देखा growth था. Mental and अपने the development. Then it goes on till life ends. Till life ends. Development कभी खत्म नहीं होती। हम अभी भी develop हैं, हम पढ़ रहे हैं और वो ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। हम चलते रहेंगे जब तक हम हैं, तब तक existence रहेगी। तो it goes on till end of life. And then the facts pertaining to development. कुछ facts जैसे growth के देख, वैसे हमारे पास development के भी। पहला, it is a definite pattern. यार definite pattern है। हमारे पास एक ideology, एक terms हैं जिनको हम clear कर सकते हैं। so we have a definite pattern of development. Second, it occurs from general to specific. हर चीज़ का एक specific provision है हमारे पास. We do have a specific provision for two major development. Then it does not stop. It goes on continuous process. As in development, we have no general stoppage. We have to go on. So it does not stop. <coughs> It represents all types of changes. Sir, हर तरह का change, चाहे mental है, चाहे physical है, चाहे growth wise है, तो हम इसके अंदर सारे के सारे physical changes लेते हैं। हमने कहा it represents all types of physical changes. Then it has no comprehensive meaning. या it does not have a single meaning. It can have lots of other meanings. Those can define development reasons. And then it is a symbol of qualitative changes, not quantitative. Quantitative goes with growth. जब हम मेंटल या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी डेवलपमेंट की जिसके अंदर हमारे साथ क्वालिटी चेंजेस हैं कौन से क्वालिटेटिव चेंजेस एंड देन द मोस्ट मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर जब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे पेपर में जब इस क्वेश्चन को पूरा वर्कआउट करेंगे तो आपको ये चार्ट बना के दिखाना है एट द लास्ट जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा लुक एट हियर जो चेंज चेंज दो तरह के ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्रोथ सिंबलाइज करेगा क्वांटिटेटिव को और डेवलपमेंट सेल्स करेगा क्वालिटी को। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू। बाय।